നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ നാരദമുനി വിഷ്ണു ദർശനത്തിനായി പോകുമ്പോൾ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൻ്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പിറ്റേന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ആ ദരിദ്ര ദമ്പതികൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ല അങ്ങ് ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള അനുഗ്രഹം വാങ്ങിത്തരുമോ അത് കാര്യം നടത്തിത്തരാമെന്ന് ഏറ്റുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാരദമുനി വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നാരദർ ഈ ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യം ഭഗവാനെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിഷ്ണു ആകട്ടെ ഒട്ടും മടിക്കാതെ പറയുന്നു വിധിഹിതം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം വിട്ടേക്കൂ നാരദരാവട്ടെ പിന്നീട് ഭഗവാനെ നിർബന്ധിച്ചുമില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേ വഴിയിലൂടെ നാരദർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഈ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മിടുക്കരായ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടു സംഭവിച്ചത് എന്തെന്നറിയാൻ നാരദർ ഈ ദമ്പതികളോട് വിവരങ്ങൾ ആരായുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു അങ്ങ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ വന്നു അദ്ദേഹവും ഞങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് പോയത് പിന്നീടുണ്ടായവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കരായ ഈ രണ്ട് മക്കൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി നാരദർ നേരെ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യം തിരക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സന്യാസി വര്യനായിരിക്കും വിശുദ്ധർക്ക് വിധിഹിതത്തെ പോലും എതിർത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നറിഞ്ഞുകൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധരുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ് വിശുദ്ധമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മലകളെ പോലും മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ബൈബിളിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഒക്കെ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണെന്ന് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ ഏതാണ്ട് വ്യക്തമാകുന്നില്ലേ